Uh, just for right now, Pumpo Sendogobo. Good afternoon. Good evening, Namba. <laughs> I don't know where my presentation is. Um, this is my third time, so I made sure that I will not miss it. And basically, I'm here to explain the evolving or emerging economic strategy and the prospects and the basis for the economic prospects of our administration. Okay, next. Next. So I still think that it is a viable roadmap to acceleration and inclusion, more equal and more prosperous at home, at par on social standards and at peace with our neighbors, yet more assertive in the world stage. Next. So balikan lang natin yung nangyari. Next. Ito po yung mga latest para mas malaman natin. Nag-7% GDP tayo, but that's before the 30. Next. Ang makikita mo dito, negative yung agriculture, kaya makikita rin natin sa budget kung ano dapat ang, ang priority. Ng, pero ang isang bagay na mapapansin nyo na I think we're experiencing a manufacturing resurgence. Bibihira po nakita ko. Any economist I think who are here wouldn't know what I mean. Next. So ito po yung pinaka-recent bless, ibig sabihin. Pansin nyo kaagad na yung industry po at saka yung services halos parehas na po ang dagdag sa ating trabaho or source. At ang pangatlo na yung nagtatrabaho na more than 40 hours, umakyat po ng 1.4 million. Eh halos po yun din ang pumasok in terms ng labor force. Next. Antong isa lang makikita nyo dito, na yung above... 40 years, 40 hours or full time per week um, mabot po ng 68% pero po yung number of wage and salary workers is now 62% of the total workforce. Ibig sabihin, hindi ka tulad dati na mga seasonal, basta magtrabaho ka ng 40, kasama ka na po sa unemployment. Ang isang bagay ko sa ituro dito, yung increase in potential labor. Kasi yung total na pumasok po sa G grade 11 is 1.5 million. Pero meron pa rin pumasok na increase in potential labor, which is essentially demographic, na 1.8. So theoretically, hindi dapat niyang pumasok, kaso hindi na-capture po. Anyway, because this is really a, a, a sample-based or random sam, sample-based um, survey. Next. Ito naman po yung investment natin from January to July. 90% increase po ang investments. Next. Yung July lang, kasi responsable na po ang ating po administration, up by 69%. Next. Ang makikita natin dito na nung first seven months, kalahati NCR, STR, Central Luzon. Ito po yung pinaka-major economic. Alos 62% ng lahat ng ekonomiya natin nandito. Next. Pero makita mo po dung July, Region 12 yung number one na nagkaroon po ng major investment. Bibihira po yun natin makita yan. Ang ibig sabihin, nagre-respond ng investor sa signals na pinapanlabas ng ating pong economic strategy. Next. Pag titingnan natin yung kung saan galing yung ating po mga investor, makikita niyo po Netherlands at British Virgin Islands. Basically, those are EU. So, ang, ang number two investor na po sa Pilipinas ay EU. And that is because of the EU GSP na binigay po out of sa ASEAN, isa lang binigyan, Pilipinas. Out of the entire Asia, dalawa lang binigyan, eh, Pilipinas at Pakistan. I don't know, probably because they all both start at P. No. Um, <laughs> next. So ito po, nung recent po, nung July, however, South Korea pa rin ang number one source kung saan po galing ang pera o ang investment. Next. Pero bakit nagbibenta sa stock market? Pero pag tinignan mo po yan, tuloy-tuloy naman pong bumibili. Pag-ibig sabihin ng baba, net selling. Pag umakyat po above the line, it's so from May up to August, sunod-sunod na bumili. Eh, umakyat po yung ating index from 7.2 up to 8.1. One. 
So natural po may bibenta. Pero may warning signal yan kasi hindi po pwede na 20 days sunod-sunod na nagbibenta po ang foreign, foreign funds. Well, I think it's good also for the, for the administration. Kaya nga siguro, nagre-respond naman po ng uh, decisively in terms of inviting the EU, US, and UN to essentially, you know, in, come here and let's uh, look for yourself kung ano talaga nangyari sa inyo pong mga suspecha. Next. So, ito po talaga problema ng Pilipinas. Pagdating sa investments, tayo pa rin ang pula, pinakamababa sa buong talo pa po tayo ng Vietnam. Actually, next. Ito po yung ating pong, uh, kung yung lima lang, yung anin po na original, yung pula, tayo, pinakamababa. Next. Pero tayo pong maraming pera. Next. Pag nakikita mo ang gross savings ng Pilipinas, halos nasa 40%, pero ang ating pong gross investment nasa 20, so may 3.3 trillion tayo na pera na pwedeng invest Kaso, so ibig sabihin niya, hindi mo kailangan ng foreign investment. Pera. Pero in terms of management, technology, and access to markets plus brand, doon mo po kakailanganin ng foreign investor. Next. So, ito po problema talaga ng Pilipinas aside from underinvestment. 62% ang lahat ng ekonomiya ay nasa tatlong areas lang. NCR 3 and 4A. Next. Kung imamapa mo po yan on GDP per square meter, yan po ang GDP ng Pilipinas. Yan po ang mukha ng Pilipinas. NCR, yung tatlong region. NCR 3 and 4A. Cebu plus Iloilo. Dabao, Jensen, and Cagayan de Oro. The rest is barren this desert. O um, madisyerto lang. Pero yun ang kailangang ayusin. Next. So, makikita mo rin dito yung poor tsaka low income, eh, umabot ng 17 million. Eh, ang benchmark pati mababa. So, ito po ang napapabayaan. At saka, sa tingin ko sa buong mundo, yun din ang problema. Limbawa ni Hillary Clinton. Kasi yung lower 50%, hardly... In fact, bumaba pa po yung kanilang share ng total GDP o total income. Next. 17 million out of 22 million households are poor and low income. Tingnan mo po yung oligarchy. The Philippines rank number three. Num Russia is number one. Malaysia is number two. Eh, sinasabi ko naman na, hindi ko naman sinasabi because of the cut, na kataon lang na sumasabay-sabay ko. Kaya lang, tingnan natin. Next. Pagdating sa inequality, tayo po ang last. Sa 20 tiningnan po ng The Economist. Ayan po ay talagang ibig sabihin yung high in oligarchy, low in terms of equality. Next. So pag tiningnan mo po however ang Pilipinas, ito po ay nagpatulong ko sa mga ekonomista, makikita mo po dito na base po, ang Pilipinas kaya po mag 9.1%. Kasi po simula nung na mga nakaraan, halimbawa kay Cory, demonopolization, kay Ramos, liberalization, deregulation, and privatization, kay Madam Gloria, fiscal reform, at saka yung kay Pinoy, good governance. So yung pagsiklang sama-sama mo, you're incrementally sitting on them. Therefore, yung elasticity po ng ating pong ekonomiya pagdating sa public goods or infrastructure, basta mag-5% ka, of total GDP, ang linalagay ng gobyerno sa roads, bridges, etc., kaya po mag 9.1% ang ating GDP. So, ang problema, you have inequality but prosperity. Ganun naman sa mundo eh. Prosperity is now synonymous to inequality. Kaya po siguro dyan lumabas po yung um, pagpili ng mga Pilipino ng isang rural-based mayor na good. Alam mo kung ikaw isang governor or rural politician, araw-arawin ka po po ng mga tao. So you had a big feel kung ano po ang meaning ng inequality. Araw-araw po, inaharap mo po sila. Hindi lang po in terms of numbers, kundi may mga mukha at may mga pangalan po. Next. So punta na po tayo dito. Ito po ang forecast. Nagpatulong ulit ako. Makikita niyo po dito na ang 7 to 7.4% GDP growth rate ay madali para sa Pilipinas. 
using principally our own sources of dynamics of growth. So, di ko naman sinasabi, di, ko, di natin kailangan ng foreign investor. Ang sinasabi lang dito, because what we have done, sequence of four major reform programs, ang kailangan na lang po, lagyan ng pera ang public goods. Para, kasi po ang public goods, di katulad po ng ibang goods, ang public goods po ay, rel- ay neutral, can be used by the farmer, can be used po by businessmen. In short, it reduces also the cost of doing business. Next. So, ito po yung the 30-10 point socioeconomic agenda. Next. I think many of you knows that. Next, 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 next. Back. So, pero next. Yan na, next. Pero para sa akin po, ang Pilipinas po, by 2030, we are 2028 actually, based on 7%. We will be a $1 trillion economy by 2028 with 120 million people. Pang OECD na po. Bakit importante po sa akin to? Kasi sa OECD po, yung tinatalakay, yung mga patakaran sa buong mundo na nakaapekto sa atin, tayo ngayon, policy receiver. Hindi tayo nakakasama dun sa gumagawa kung ito pong patakaran na to ay mabuti para sa atin. At syempre, number 137 tayo. Sa buong mundo, one, three, seven in terms of rank, in terms of per capita income. Nakakahiya. Ilang administrasyon na dinaan natin. Tumumbling na tayo from agrarian reform to entrepreneurship, to SME, to tourism, to agriculture, name it. Pero number one, three, seven pa rin tayo. In terms of per capita income, kailangan po natin. Pero ang ginagawa natin yan, kailangan tingnan natin po ang ating inequality. In terms of sa tingin ko na dapat palakin at least by 5 million, alala nyo sabi ko, there are 17 million families who are poor and low income. At least 5 million mabawas dyan in the next 6 years. Next. So ito po yung pillars ng Philippine development. Ako po, tin- inupuan ko po lahat ng mga nagpresentang budget po sa Kongreso. Dahil nagsisimulo po yan sa House of Representatives. Kalit-litan pong ahensya, inatendang ko. At ito pong sasabihin ko sa iyo, ito po ay hinango dun sa mga presentation para kung ano po talaga ang lumalabas o nag evolve na patakaran o estratehiya ng ating pong gobyerno. The first pillar is improving government effectiveness. Pillar two is expanding economic opportunities. Pillar three is building human capital. Pillar 4 is expanding the national potential. Pillar 5 is, of course, addressing inequality directly and reducing vulnerability. And number 6, financing inclusive development. Actually, ang pinaka-matindi dito, akin ay ba ni Pinoy at saka ni Duterte? Si Pinoy isang langwis ang pina-approve, which is really that sin taxes on cigarettes. Ito po, is one of the most radical, more radical than the taxes of GMA. And basically, talagang ina-address po dito ang inequality. Makikita po natin yan. Next. Bibilis-bilisan ko na po. First, effectiveness of public institution. Huwag niyo na po ako debatehin. Ito po, statistics lang. The crime against person is down 39%. Drugs volume, according to Bato, is down 80%. And they want six more months. And of course, corruption is something not yet. Um, kailangan talaga dyan. What I can see are inputs, but the output is still yet to be. Of course, kung may sunong pampabago beyond the fighting crime, drugs, and corruption, what is most distinguishing really is that we are now in the final peace talks with the NDF. We are in an indefinite ceasefire. Nararamdaman po namin yan sa Albay. Dahil wala na pong putukan dun sa aming mga bundok. Kaya nakakapag-negosyo na yung mga malilit na tao. Final peace agreement with the Moros Repartis. Hindi na po antayin ng federalismo. Ang patakaran po ngayon, aprobaan na yung BBL. Almost, tanggalin lang yung mga constitutional na infirmities na pwedeng dalhin sa Supreme Court. And then, nakalima na pong... Nakailan na ba kayong cabinet hearing, madam? May fans club na po si Liling. Um, alam niyo po noong karan anim na taon ilan lang po talaga ngayon po nakatatlong buwan pa lang po 
Pero I think nakalima na silang full cabinet meeting. That's very important kasi doon po nahango yung wisdom eh, ng buong kabinete para po nakakaroon na mas convergent ang ating pong mga patakarang. Kaya mas konti po yung mga pwedeng magkamali. Next is of course, yung iba pong nasabi po. And then I put political reforms at the end because I think there are the priority now is approving the budget and then number two is approving the tax reform. Pillar two, next. Ito po yung sinasabi ko kung bakit, nakita ko bakit, sabi ko, may dahilan ba kung bakit? Galit na galit si Duterte, si Presidente. Hinanap ko po yung comparatives, nahanap ko po sa INDC. Pag tinignan mo po sa si Asia, pag tinanggal mo pong Turkmenistan, Mongolia, and Kyrgyzstan, ang Pilipinas po ang number two in terms of per capita intentional homicide rate. Kaya may dahilan po, pero siyempre, question of means. Pero ang sinasabi ko, ano yung fundament, ano ba yung galit mo, ano yung hugot mo? At may basihan ba? Ang sinasabi ko, actual may bago po ito ng mga numero, 20, ano, 2015 yung nakita namin, kaso nilagay ko lang to dahil ito po, yung ibang countries wala pa po noong 2015. Next. So, pillar number two. Alam na naman po, effective ang government mo, you're very good in something, but there is the opportunity because the government accounts for only 17% of total GDP. Yan po siguro ang sinasabi kanina na, yes, na ang, ang gobyerno po plays a major role in our economy. But the total size of the government is only 17% of GDP. Yun po ang pinakasakit. Kasi po, ang strength ng Estado ay nakabase po sa kakayahan nito na kumolekta ng buwis sa mga mayaman. Wala na pong iba sa buong mundo. I-compare mo sa lahat ng Asia, ang successful countries are able to collect taxes from the rich and therefore the 17 is one of the low, in fact, it is the lowest in Asia. So, sambu, anong gagamitin natin? One, expanding public infrastructure. Hindi lang yung five. Kaya sabi kong dadilin nyo yan to seven to eight, mag three-year lag time ka Kasi yan po yung nilalagay mong um, kalsada. Bago, siyempre pag may kalsada, ah, pwede na akong magnegosyo doon, mag invest yung private sector. Lalaki yung ekonomiya. So, yung paglagay mo, hindi naman kagad-agad andun yung negosyante. So, lalabas po niya, may three-year lag o two-year lag. So, makikita mo po, kung kaya ng five, mag-produce ng nine, hindi ko alam kung anong kaya ng 7 to 8% of GDP na siya po ang nakabase po sa ang pinaplano ng gobyerno. So yan po yung mga bago. Ang pinakabago po na, na nabase po sa cabinet na pag 5 billion ang project mo, hindi mo na kailangan mag-ICC, hindi mo na kailangan pumunta ng kabinete. Pangalawa, yung social discount rate para ma-approve ng proyekto Dati 15%, ngayon 10% na lang. So, diretso ko na. Back ka muna para maano ko lang. Back mo muna. Sorry. Ang isang makikita ko dito, marami sa inyo, kung optimize existing trade deals. Makikita mo po yung JPEPA, masyadong pinag-awayan niya. Next. Gusto ko na makita ninyo yung empirical evidence. Ito po yung trade natin sa Japan. Dati negative 7.5 billion, biglang naging positive 26.8 billion. Ang ibig sabihin na dahil sa JPEPA, ang Pilipinas ay nakalamang ng 34.3 billion because of one single measure, the JPEPA. Wala pa po dyan pumapasok yung mga sa nurses. Eh, ayaw naman ng mga Pilipino kasi matuto ng hap ni Hongo. Next. Building human capital, of course, that's education. And of course, I'm trying to propose the Australian model. And then, of course, for healthcare, we have the Cuban model. Bala na po kayo, i-Google nyo na lang. Next. Pero for the first time po, may malaking budget para sa RPRH na 4.8 billion na nasa DOAs. Kaso nung kinalkal ko, para pala sa nutrition ng mga nanay. Hindi naman po para sa commodities for reproductive health care. Anyway, 
Pillar 3 is building human capital. That CCT, yun ang wala ng lahat ng administrasyon. For, since 1986, wala po sila talagang nakikitang mass housing for the poor. Hindi ko maintindihan kung bakit hirap na hirap ang administrasyon na kahit saan na ang mass housing ay mabigyan po ng atensyon. Next. Next. I -go I -ano download. Expanding the national potential. To me, this is the most important. Independent foreign policy, we must rebuild our relations with China. And now, of course, we have to rebuild it with US, EU, and UN. Sa dami po ng naaway natin. And of course, we have to promote innovation. Alam mo po yung innovation, tinatanong ko po yung mga scientists, ano ba pinaka-importanting bagay para magkaroon ng innovation at creativity sa Pilipinas? Alam mo po kung ano sinabi? Internet speed. Pure and simple. Because it allows for cross-pollination of ideas. Wala na pong iba. Kalimutan nyo na pong ibang sinasabi ko dyan. Next. Pillar number five, social justice. Alam mo, para sa akin, ang social justice, the number one social justice is really promotion of environment. We cannot, di pwede po natin ipa, we cannot have an intergenerational transfer of pollution. The next generation should have the same means for their own prosperity. Kaya po yung mga forests, etc. Marami po mga bagay. Number two, of course, we have to dismantle the oligarchies. Yung end of endo, talaga pinag-uusapan na po. Especially, I think, pag pumunta ko sa SM, ang mga sales lady ay nakangiti na po na malaki. Next. Kasi alam nila, pag wala daw silang absence, hindi kita titingnan. <laughs> Next, last. Ito po kasi importante bago po ako malis. Financing inclusive development. Next. Hindi ko na po isa-isa niya. Punta na kagad tayo doon po sa pinaka buod. Next. Yan. Nakikita niyo po dito na unang aaproban sa Kongreso in the next three months is of course the lowering of personal income tax. Bababawasan po ang revenues by 159 billion. Alam niyo po yung mababawas next year naman, the following years, sa korporasyon, lower CIT, is only 35 billion. Ang ibig sabihin niyan, nakit tayo, lalong lalo. Kaya sinasabi ko, this is the most aggressive because it is transferring. In other words, yung mga, isunod mo na nga. Next. Ito po yung bago na income tax, personal income tax na mukhang lalabas. Basta, hindi ka kumikita ng more than 360,000, wala kang buwis. Eh, magkano lang naman po Ne, back. Isa na lang, min one minute, bigyan mo lang ako. Ito po makikita mo dito, yung pero babawiin sa'yo sa oil, kung may kotse ka. Babawiin naman sa'yo sa bat-based expansion, pero this is specified to certain sectors of the economy. Anyway, so the total is 566 billion, and therefore I think we will have the money to increase our public infrastructure to GDP to 7% to 8%. So, di na po ako, di ko na po tatapusin. So, salamat po pagbibigay po ng oportunidad na ma, may hayang ma... I want just... Sabi ko nga kay Maria, I'm here just to lay the land. To essentially tell you the lay of the land and the emerging and evolving strategy of the Duterte administration. Ang sinasabi ko naman, it is a viable roadmap towards acceleration of growth and inclusion. So, maraming salamat po at magandang hapo po sa inyo lahat.